ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை தேனி குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப எல்லாத்துக்குமே ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் வெஜிடபிள் கட்லெட் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த விதமான மைதா பொருட்களோ பிரெட் கிரம்ஸோ சேர்த்தாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நம்ம செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறேன் ஆனால் அது இப்படி சுவை மாறாமல் அப்படி ஹோட்டல்லையோ இல்லை கடையில் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி சூப்பராக வந்து கட்லெட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க கட்லெட் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க கட்லெட்டுக்கு பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபைன் சாப் பண்ணியிருக்கணும் உங்கள்கிட்ட சாப்பர் இருக்குதுன்னா தாராளமாக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எவ்வளோ ஃபைனாக முடியுமோ அவ்வளோ ஃபைனாக நமக்கு வந்து சாப் பண்ணணும் அதுக்காக அரைக்காதீங்க டேஸ்ட் மாறிடும் ஸோ ஃபைனாக நல்லா சாப் பண்ண வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி சாட்டே பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கு சீசனிங் நம்ம தாளிக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சோம்பு பட்டை எதுவுமே ஆட் பண்ணிக்காதீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் தக்காளி சேர்த்த வேணே கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு சாட்டே ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தக்காளி சாட்டே ஆனதுக்கு அப்புறமேல பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஓரளவுக்கு தான் சோட்டையாக இருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நான் வந்து கொடை மிளகாய் ஒரு அரை கொடை மிளகாய் என்கிட்ட இருந்தது ஸோ அதை ஆட் பண்ணுறேன் வெங்காயம் தக்காளிக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வீட்டில் இருக்கோ எல்லாமே ஆட் பண்ணலாம் இது தான் ஆட் பண்ணணும் இது தான் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் துருவண கேரட் வந்து ஒரு அரை கப்பும் அரை கப் வந்து இந்த ரெட் கேபேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பர்பிள் கேபேஜ் அதையும் ஆட் பண்ணுறேன் இது தான் ஆட் பண்ணணும் இல்லைங்க நீங்கள் கேரட் ஆட் பண்ணலாம் கேபேஜில் நார்மல் கேபேஜ் ஆட் பண்ணலாம் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணலாம் பன்னீர் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஸோ உங்ககிட்ட என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதை எல்லாமே ஆட் பண்ணலாம் இது கூட நான் ஃப்ரோசன் பீஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஃப்ரோசனுன்றதுனால இந்த ஸ்டேஜ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட இருக்கிற வந்து ஃப்ரூ ஃப்ரோசன் இல்லை ஃப்ரெஷ் பட்டாணி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அது வந்து வதங்காது அப்புறம் நீங்கள் மேஷ் பண்ணுறப்போ அது முழுசு முழுசாக நிற்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்து நல்லா வந்து குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து சாட்டை பண்ணுங்கள் அந்த அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கஷ்மீரி மிளகாய் தோல் அப்போ தான் நல்ல கலர் வரும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நம்ம சாட்டை பண்ணிக்கலாம் எல்லா மசாலாவும் கோட் ஆகணும் அதுதான் இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்படியே விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வேகாது ஸோ ரொம்ப கால் கப்புக்கும் கம்மியாக கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நம்ம எல்லா காயுமே வந்து எதிர் நல்லா பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கோம் அதை விட்டுட்டால் நல்லா துருவி எடுத்திருக்கோம் ஸோ பட்டாணியும் ஃப்ரோசன் பட்டாணி அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே ஈஸியாக குக் ஆகிடும் ஸோ ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் ஸோ அந்த கால் கப் தண்ணி நல்லா வந்து ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு அதாவது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேஷர் வச்சுட்டு நல்லா அதை வந்து மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ மேஷ் பண்ண பண்ண தான் அது நல்லா குக் ஆச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும் கேஸ் மேஷ் பண்றப்போ உங்களுக்கு சரியா வந்து அது மேஷ் ஆகல அப்படின்னா இன்னொரு கால் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் கட்லட் பண்றப்போ வந்து நமக்கு தண்ணி அதிகமாக இருந்ததுன்னா கட்லட் வந்து குழக்கொழன் வந்துடும் டேஸ்ட் கரெக்டா வராது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியான தண்ணி தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே நல்லா மேஷ் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த கால் கப் தண்ணிங்கிறது கரெக்டா இருந்தது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேந்தா போதும் பிகாஸ் ரொம்ப அப்படியே நம்ம மாவு மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வச்சுருந்தா அகெயின் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம இதில் வதக்குறப்போ இதில் வந்து மேஷ் பண்ணுறப்போ மிச்சம் இருக்க அந்த டென் பர்சன்ட் வந்து வெந்துடும் ஸோ ஒரு எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டும் போதும் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக சாட்டை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் திரும்பி இதே மாதிரி மேஷரை வச்சு நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அங்கங்கே ஒன்று ரெண்டு பீஸ் இருந்தால் பரவாயில்லங்க பிகாஸ் கட்லட் சாப்பிட்றப்போ அது வாயில் கடிப
ஸோ அதை வந்து திக்கன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அவள் டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் செகப்பரிசி போட்டிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்த் வைஸும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவள் உள்ள போகிறது பெரிய விஷயம் ஸோ இது வந்து நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு உண்டான அந்த டிப்பிங் பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் ரைஸ் ஃப்ளார் அதாவது அரிசி மாவும் சோள மாவும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டும் எடுத்துக்கோங்க நான் பர்டிகுலராக வந்து அமௌண்ட் சொல்லலை நான் வந்து ஒரு அஞ்சஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்தேன் பட் அகெயின் எனக்கு அது வந்து திருப்பி ஒரு அஞ்சஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கலக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ நீங்கள் என்ன சைஸில் போடுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இது உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தேவைப்படும் நம்ம இதுன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேலை தான் ஸோ கலக்கிக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக இதில் உப்பையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா மேல் மாவில் உப்பு இல்லைனா அப்புறம் ஒரு மாதிரி பிளாண்டாக இருக்கு மேலே கிடைக்கிறப்போ ஸோ அதனால் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த வெஜிடபிள் மிக்சரை வந்து இந்த மாதிரி கட்லெட் ஷேப்பில் நான் க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதுக்கு மேலே அந்த கிரஞ்சி ஃபீலிங் கொடுக்க அவள் நம்ம ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணோம் இல்லையா அதே அவள்ல ஒரு கால் கப் எடுத்து இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி குறக்குறன்னு இருக்கணும் ட்ரஸ்ட் மீ நீங்க வந்து ஒரு பிரெட் கிரம் சோ எது யூஸ் பண்றதை விட அவள் இப்படி யூஸ் பண்ணா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் கிறிஸ்ட்னஸ் ரெண்டு நாள் ஆனாலும் மாறாது அப்கோர்ஸ் ரெண்டு நாள் வைக்க மாட்டோம் வைக்க கூடாதுங்க ஆஹ் அந்த அளவுக்கு அந்த கிறிஸ்ட்னஸ் வந்து இருக்கும் ஃபுல் ப்ரூஃப் மெத்தட் ஒரு அதாவது சமையல் தெரியாதவங்க கூட இது செஞ்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பர்பா இருக்கும் இது ஸோ எல்லா சைடும் வந்து அவள் வந்து கோட் ஆகிற மாதிரி பட்டுட்டு நம்ம எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க கட்லட் எல்லாத்தையுமே வந்து இதே மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் டைம் கொடுங்க ஸோ தட் அவள் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ஆகட்டும் நீங்கள் இது கோட் பண்ண உடனே வந்து பொறிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரெஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் இந்த அவள் வந்து உதிர ஆரம்பிக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வச்சுட்டு போட்டாலும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அவள் உதிரத்தான் செய்யும் பட் ஸ்டில் ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு கருகவோ இல்லை வேஸ்ட் ஆகவோ கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன வந்து பைப்பிங் ஹாட்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம போட்டிருக்க கட்லெட்டை வந்து பாதி அளவுக்கு வந்து ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு தான் எண்ணெய் ஓட்டணும் எண்ணெய் வந்து அப்படி டீப் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து ஃப்ளேவர் மாறி போயிடும் ஸோ ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைனா இந்த மாதிரி பாதி அளவுக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் நான் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறதை விட இது கொஞ்சம் டக்குன்னு ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இது இந்த மெத்தட் காமிக்கிறேன் ஷாலோ ஃப்ரைனால் தோசைக்கல்ல கொஞ்சம் நிறையாவே எண்ணெய் போட்டுட்டு அதை வந்து நம்ம எப்படி தோசையில் ஒரு ப்ரெட்டை வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுப்போம் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த அவள் வந்து கொஞ்சம் அப்படி வெளியே வர தான் செய்யும் பட் டோன்ட் வரி அதை நம்ம ஈஸியாக வடிகட்டி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இது என்ன குடிக்கவே குடிக்காது கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு பதினாலு கட்லட் வந்துச்சு பதினாலு சுட்டை எடுத்தோம் எனக்கு இதில் இருந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தது தட் இஸ் ஆல்சோ நான் பிகாஸ் நான் அதை எடுத்து போடுறப்போ அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அதனாலங்கிறதுனால தான் என்னோடய பாயிண்ட்டு சுத்தமாக என்னால் டிஷ்யூ பேப்பர் வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதோட ஃபினிஷாக பாருங்கண்ணா சான்ஸே இல்லை ஏதோ ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் நஜித் வாங்கி சாப்பிட்ட ஃபீல் எனக்கு இருந்தது அவளோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அபாரங்க நீங்கள் இதில் சிக்கனில் கூட இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக வரும் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அவள் வந்து குழந்தைங்களை சாப்பிட வைக்கிறதுங்கிறது கண்டிப்பாக முடியாது அதுவும் செகப்பால் அவள் மாதிரி உங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ரெட்டை வந்து எப்படியும் சாப்பிட வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் அது மெய்தா அப்புறம் பேக்கிங் சோடா அது இதுன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஃபேக்ட் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் கட்லெட் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டாங்கனாலே நல்ல ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் அவளும் காய் நல்ல ஒரு பவுல் ஃபுல் ஆஃப் காய் சாப்பிட்டதுக்கு சமம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து கூட சாப்பிட வைக்கணும் இதை வந்து நார்மலாக ஒரு பவுலில் அவளையும் இன்னொரு பவுல்லையும் காய்கறி வச்சா கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டாங்க பட் இப்படி செஞ்சு கொடுக்கறதுனால வந்து என்னையும் ரொம்ப சுத்தமாகவே குடிக்கல ரொம்ப சுத்தமாகவே குடிக்கல ஸோ அப்படி இருக்கப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இறங்கிடும் இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ஒரு ரெண்டுங்கிறது வந்து நான் சின்னதாக சொல்கிறேன் ஈஸியாக மூணு நாலு கூட சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடாத பசங்க